Hai. Tak tak. Hah? Siapa tu? Hello. What is the Why is the title in Bahasa Melayu? Is this video gonna be BM? Eh, uh, yeah. Aku nak cuba buat video dalam BM ni. But, but, but why? Alah, bak kata orang kat sini, kita cuba test try. Dah rambus! Hey. Aku suka fan aku. Jadi dulu aku ni budak asrama. Aku start masuk asrama waktu mulanya tiga kata empat. Aku mula rasa bosan pergi sekolah biasa sebab kalau setiap kali balik rumah, mesti melukis si kerja atau main game. Jadi selepas pergi tri, aku plan untuk study kat sekolah asrama. Haha, <laughs> goodbye mom. Sebenarnya, mak aku tak bagi aku pergi asrama sebab dia takut aku cepat terpengaruh lah semua tu. Tapi look at me now mom, I'm fine. Good. Hi mom. Masa aku nak pindah tu, banyak juga kelasmate aku cakap yang mereka rasa asrama life ni tak best sangat sebab jauh from keselesaan rumah. Aku faham, mereka lebih suka dekat dengan rumah sebab lebih bebas dan lebih dekat dengan keluarga. Bagi aku, aku jenis suka experience new places and benda baru. Walaupun asrama tu cuma 40 minit je from my house. <laughs> taklah jauh sangat dan taklah dekat sangat tapi yang pentingnya, pengalaman. Okay, asrama ada juga kebaikan dan keburukannya. Kalau tinggal kat asrama, beg tak perlulah berat sangat sebab dorm dekat je dengan kelas. Jadi, aku selalu letak buku teks kat bawah meja sebab aku malah sangat nak menghirik buku banyak-banyak ke kelas setiap pagi. Aku rasa bagus juga kalau kita ada lokal macam orang luar negara. Come on Malaysia, make it happen. Tapi disebabkan dorm dekat sangat, kita tak bolehlah guna alasan macam Um... Homework tinggal kat rumah lah cikgu. When in reality, homework tu belum siap sebenarnya. Okay, buka buku. Cikgu nak semak kerja semalam. Ha, siapa tak siap kerja lagi ni? Um, cikgu, lupalah nak bawa buku latihan tu. Terbawa pula buku lain. Jadi, tak dapat lah semak. Apa lupa-lupa ni? Pergi asrama tu dan bawa balik buku latihan kamu ke kelas. Cepat! Ha, ha, ha. Pekesan salah. Dekat asrama, setiap 7 sampai 10 malam, kita ada sesi prep dan prep inilah masa untuk student study atau siapkan kerja rumah yang tak sempat siap lagi. Tapi, setiap kali prep, inilah jadi sesi borak bagi aku. Kadang-kadang, buatlah kerja juga. Tapi, most of the time, aku just jaga kosong je dengan kawan-kawan. Ada juga warden yang tengok kejap untuk jenguk student. Dan waktu itu, Itulah kami orang pretend berusaha buat kerja rumah sampai mereka tak ada lagi. Uh, Esther, sepatutnya anda guna masa prep tu dengan betul dan siapkan kerja yang sepatutnya. Ya, aku tahu. Tapi, I can't help myself kalau dengan kawan-kawan. Ha. Tapi aku tahu banyak budak asrama buat ni. So, jangan sampai kena tangkap. Macam aku. Setiap kali kena tegur warden, mesti dia cakap macam ni. Korang ni eh, cakap macam tak pernah jumpa pun. Padahal tidur mana jalan pergi kelas sama. Dan aku pun terfikir, betul juga kata warden ni. Dekat asrama, kalau korang buat kawan, macam adik-beradik juga lah. Sebab selalu bersama. Jadi, lagi erat lah hubungan tu. Aku ingat lagi, entah kenapa, aku sanggup bangun pukul empat setengah pagi untuk mandi awal-awal. Supaya tak perlu tunggu lama orang lain habis mandi. Dan empat setengah pagi tu... Dahlah sejuk, gelap, masa seram. Jadi, setiap awal pagi, aku mandi cepat-cepat. Dalam 10 minit jam tu. Lepas tu, duduk balik. Sampai kawan aku kejutkan aku untuk makan sarapan. Okay, jangan fikir bukan-bukan. Aku tak mandi kerbau ya. Aku mandi betul-betul. And I'm fresh and clean. I smell good. Aku pun tak tahu macam mana aku maintain routine macam tu for so long. Sebab sekarang, aku nak bunga awal pun tak sanggup. Walaupun dah set alam. Ha? Huh? Pukul berapa sekarang ni? What the heck? Dah petang? No! Eh, salah. Tidak! Okay, one more asrama story. Kadang-kadang asrama ni macam live and death sikit. Okay, tu terlebih-lebih pula, Esther. Soalnya, kalau waktu makan, student akan makan kat dia makan. Ada juga student yang tak mau makan makanan yang disediakan sebab mereka tak mau. Jadi, kalau ada member aku sendiri yang tak mau, aku suruh mereka tolong ambilkan dan beri ke aku. Kalau ada makanan lebih, siapa je tak nak. Oh, so kita orang hanya boleh ambil makanan tu sekali je. So, ni saja peluang untuk dapat makanan lebih. Um, sorry ya, makcik dia makan. Weh, apa lah malam ni? Oh, ikan lah. Hah? Huh? Ikan lagi? Tak jadilah makan. 
Kau tak nak eh? Ambil je lah. Lepas tu beri kat aku. Kau nak eh, Esther? Macam tu, aku tolong ambilkan. <laughs> Kau okey? Uh, uh, ya, aku okey je. Terima kasih. Kesimpulannya, asrama ni memang best juga. Tapi kalau tinggal kat asrama tu, kita tak dapat nak bergantung kat ibu apa sangat sebab jauh. So, kalau korang dapat masuk asrama or baru first time masuk dorm, aku kata kalau sebab sekarang COVID, dah lah tu Esther tak habis-habis pergi dengan pandemic jokes. Ambillah peluang ni untuk have fun dan belajar jadi lebih berdekari. Trust me, korang akan learn more about yourself dan cara untuk handle diri anda in a new environment. Hey, 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 Esther here. If you stick around to the end of the video, thank you very much. I really appreciate it. And if you want to support me, you can go subscribe, like my videos. If you want to, if you enjoy it, I, mm, I'm not going to stop you, you know. If you want to continue to support me or see more of me, you can go to my Instagram in the description box below. I don't really know how to do an end card. This is my first ever end card. Uh, hello. Hello, people that watch my videos. Initially, this video was going to be in English, but I thought it would be more fun if it was in Malay. And it was fun, to be honest. So, that's all for me. Don't forget to drink water.